আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো দেখো বন্ধুরা এই পরে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম ত্রিকোণমিতিক সমাধান সমাধান করো সমাধান করার সময় তোমাকে কিছু থিটার লিমিটেশন দিয়ে দেবে যেমন দেখো এখানে থিটার মানটা কি 0 ডিগ্রির চেয়ে বড় আর 2 পাই এর চেয়ে ছোট এখানে একটা লিমিটেশন দিয়ে দিয়েছে আর অঙ্কটা কি সেটা দেখি 4 ইনটু কজ স্কয়ার থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত বলো তো ফাইভ আচ্ছা যাই হোক এখন আমি প্রথমে তোমাদের সাথে একটু লিমিটেশনটা নিয়ে আলোচনা করবো এই যে দেখো লিমিটেশনটা নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই অঙ্ক করার ক্ষেত্রে তোমার লিমিটেশন সম্পর্কে জানাটা বেশি দরকার সো লিমিটেশন দেখো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে এই যে দেখো এখানে খুব ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবা কারণ এই চ্যাপ্টারটার নাম হলো চতুর্কোণ দেখো চারটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু এখন এইখানে যেটা তোমাকে দেখতে হবে সেটা হলো যে এইখানে এই যে এতটুকু দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু জিরো ডিগ্রি এই যে অক্ষটা দেখতে পাচ্ছ না এই অক্ষটা এই অক্ষটা কি জিরো ডিগ্রি সো আমি একটু লিখে দেই এই অক্ষটা হলো জিরো ডিগ্রি সো জিরো ডিগ্রি থেকে তুমি যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এইভাবে এইভাবে ঘোরো তাহলে দেখো তো মানে এই যে এটা কত ডিগ্রি হয় এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হয় সো এটা হইলো তোমার নাইনটি ডিগ্রি মানে পজিটিভ কোন ঘড়ির কাটা বিপরীত দিকে ঘুরলে কি পজিটিভ কোন এটা কত নাইনটি ডিগ্রি মানে এই অক্ষের উপরে এটা কত বলো তো নাইনটি ডিগ্রি ওকে আচ্ছা এখান থেকেই শুরু করে আবার তুমি যদি এইখান থেকে এতটুকু আসো মানে এখান থেকে এই জিরো ডিগ্রিতে শুরু করে এতটুকু আসো তাহলে এটা কত হয় বলো তো এই অক্ষের উপরে এই যে এই অক্ষের উপরে এটা কত হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় কত হয় বলো তো একশো আশি ডিগ্রি আচ্ছা নাই আগেই বলে দিই নাইনটি ডিগ্রি মানে হইলো পাই বাই টু কত পাই বাই টু আর এই যে দেখো এখান থেকে ঘুরা যে তুমি এই যে এইখানে আসছো এখানে ঘুরে যে এখানে আসছো এটা কত বলো তো এটা হইলো একশো আশি একশো আশি ডিগ্রি কত বলা হয় পাই বলা হয় পাই ওকে তার মানে এখানে হইলো পাই মানে একশো আশি ডিগ্রি এখন দেখো একশো আশি থেকে তুমি যদি আবার এইখানে ঘুরে আসো দেখো এটা কথা হয় বলো তো এ দেখো একটা নব্বই একটা নব্বই একটা নব্বই টোটাল কয়টা নব্বই তিনটা নব্বই সো তিনটা নব্বইয়ে তুমি এই যে এই অক্ষের উপরে আসছো এই অক্ষের উপরে তাহলে এখানে কত হয় বলো তো তিনটা নব্বইয়ে কত হয় দুইশো সত্তর ডিগ্রি তাহলে দুইশো সত্তর ডিগ্রি আর দুইশো সত্তর মানে কত বলো তো থ্রি পাই বাই টু ওকে এইবার দেখো তাহলে আমরা বুঝলাম জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় মানে কি নাইনটি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি দুইশো সত্তর ডিগ্রি তারপরে এখান থেকে যদি আরও একটা নব্বই অতিক্রম করো আরও একটা নব্বই যদি তুমি অতিক্রম করো তাহলে এটা কথা হয় বলো তো একটা নব্বই একটা নব্বই একটা নব্বই একটা নব্বই চার নং কত ছত্রিশ মানে তিনশো ষাট চারটা নব্বই কত হয় একটা নব্বই একটা নব্বই একটা নব্বই একটা নব্বই এই চারটা নব্বই কত হয় বলো তো তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় সো তোমাকে এখানে যে লিমিটেশনটা দিছে সেই লিমিটেশন লিমিটেশনটা সম্পর্কে আমি একটু বলি এটা হলো জিরো ডিগ্রি চেয়ে কত বলো তো মানে জিরোর চেয়ে বড় আর এই যে টু পাই লেখা আছে না টু পাই টু পাই এর চেয়ে ছোট টু পাই মানে হলো তিনশো ষাট টু পাই মানে কি বলো তো পাই মানি যদি হয় একশো আশি হয় তাহলে টু পাই মানি কত টু পাই মানে হলো তিনশো ষাট তার মানে জিরোর চেয়ে বড় আর তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট আবার বলতেছি ভালো করে শুনে নাও জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় আর তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট এটা বোঝাইতেছে তো তো জিরো ডিগ্রি এখানে না জিরো ডিগ্রি এখানে না জিরো ডিগ্রি এই যে এখানে না জিরো ডিগ্রি তো জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় কোনটা বোঝাইতেছে বলো তো এই যে নাইনটি জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় কত একশো আশি জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় কত দুইশো সত্তর জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় কত তিনশো ষাট আবার কি বলছে তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট বলছে তাহলে তিনশো ষাট তো এইখানে ঠিক না তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট কোনটা বলো তো দুইশো সত্তর তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট কত বলো তো একশো আশি তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট কত নব্বই তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট কত জিরো সো আমি দেখতেছি যে এই লিমিটেশন দ্বারা এই লিমিটেশন দ্বারা কয়টা চতুর্ভাগ নির্দেশ করতেছে চারটা এটাও 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 মানে জিরোর চেয়ে বড় মানে কি এটা বোঝাইতেছে এটা বোঝাইতেছে এটা বোঝাইতেছে এটা বোঝাইতেছে তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট মানে কি বলো তো এইটা 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 এটা বোঝাইতেছে তার মানে এই লিমিটেশন দ্বারা তোমাকে কয়টা চতুর্ভাগ নির্দেশ করতেছে বলো তো চারটা সো চারটা ঘরেই আমাকে বোঝাইতেছে আচ্ছা তার আগে বলে নেই এটা হইলো যে এটা কিন্তু ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট এটাকে বলা হয় সবার ঘর এই এই যে চতুর্ভাগটা দেখতে পাচ্ছ না এই যে চতুর্ভাগটা এই যে চতুর্ভাগটা এটা হইলো কি বলো তো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট মানে এটা হলো সবার ঘর এখানে সবাই পজিটিভ এখানে সবাই পজিটিভ এটা হলো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো এই ঘরে সবাই কিন্তু পজিটিভ না সাইন আর কসেক পজিটিভ বাকি সবাই কি বলতো নেগেটিভ আর
এই যে চতুর্ভাগটা দেখতে পাচ্ছ না এই যে এই চতুর্ভাগটা এই চতুর্ভাগটা হইল এই চতুর্ভাগটাকে বলা হয় থার্ড কোয়ার্ডেন্ট মানে তৃতীয় চতুর্ভাগ সো তৃতীয় চতুর্ভাগটা কার ঘর বলতো ট্যান আর কটের ঘর আর এই যে এটা হলো চতুর্থ চতুর্ভাগ এটা কার বলতো এটা হলো সেক আর কজের ঘর সো চতুর্ভাগ সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া নিয়ে নিলাম যে জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় আর তিনশো ষাটের চেয়ে ছোট এটা দ্বারা তোমার চারটা চতুর্ভাগ বুঝাইতেছে কয়টা চতুর্ভাগ বলতো চারটা চতুর্ভাগ বুঝাইতেছে সো লিমিটেশন দিয়ে দিছে চারটা সো আমি এখন ওই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করব যাই হোক এখন আমি বলি তোমাদেরকে ত্রিকোণমিতিক সমাধান করো তার মানে কি ত্রিকোণমিতিক এই যে দেখছো একটা তোমাকে একটা ত্রিকোণমিতিক একটা সমীকরণ দিয়ে দিছে এই সমীকরণটাকে এখন সমাধান করব মনে রাখবা ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার মানে হলো সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করা সো আমি এখন দেখো অঙ্কটা কিভাবে করি দেখো এখানে দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এইটুকুর সাথে এই ফোরটা কি গুণ অবস্থায় আছে এই দেখো এটা কি গুণ অবস্থায় আছে সো গুণ করে দাও ফোরটা ওর সাথে গুণ করো তাহলে কথা বলতো ফোর কজ স্কোয়ার থেটা এবার ফোরটা যদি ওর সাথে গুণ করো তাহলে কথা হয় বলতো ফোর যদি ওর সাথে গুণ করো তাহলে কথা হয় ফোর কত বলতো সাইন থেটা আর এই যে দেখতে পাচ্ছ প্লাস ফাইভ ওরে ধরে সমান সমান এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে প্লাস ফাইভ এই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ হয়ে যাবে আর এই পাশে কত জিরো এখন দেখো ত্রিকোণমিতিক সমাধান করার মানে হলো সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করতে হবে সো সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করবো কীভাবে দেখো আমি কিন্তু চাইলে এই যে কজ স্কোয়ার থিটার বদলে কত লিখতে পারি বলো তো এই যে ফোর ইন্টু এই কজ স্কোয়ার থিটার বদলে কত লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটার লিখতে পারি তাহলে দেখছে এই কজ স্কোয়ার থিয়েটার বদলে কত লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিয়েটার লিখতে পারি আর এখানে ফোর সাইন থিয়েটা মাইনাস ফাইভ ইকাল টু জিরো তো দেখো বন্ধুরা এখন আমি এই ফোরটাকে গুণ করব ফোরটা ওয়ানের সাথে গুণ করলে কথা হয় বলো তো এখানে আমরা যদি ফোরটা ওয়ানের সাথে গুণ করি তাহলে কথা হয় ফোর আর ফোর যদি সাইন স্কোয়ার থিয়েটার সাথে গুণ হয় তাহলে কথা হয় বলো তো ফোর সাইন স্কোয়ার থিয়েটা আর এই যে কথা আছে বলো তো ফোর সাইন থিয়েটা আর এই যে কত বলতো মাইনাস ফাইভ ইকাল টু জিরো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হলো যে আমরা একটু সাজায় লিখি এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা মাইনাস ফোর সাইন স্কোয়ার থেটা এটা আগে লিখবো মাইনাস ফোর সাইন স্কোয়ার থেটা তারপরে কত লিখবো এই যে এটা লিখবো যে প্লাস ফোর সাইন থেটা এখন দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ প্লাস ফোর আর এই যে দেখতে পাচ্ছ মাইনাস কত বলতো মাইনাস ফাইভ তাহলে প্লাস ফোর মাইনাস ফাইভ কত হয় বলো তো এই দুইটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কত হয় মাইনাস ওয়ান হয় ইকাল টু জিরো এখন আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো কত দ্বারা গুণ করবো মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করবো মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় মাইনাস ফোর সাইন স্কোয়ার থিয়েটা হয়ে যাবে প্লাস ফোর সাইন স্কোয়ার থিয়েটা তাহলে প্লাস ফোর সাইন স্কোয়ার থিয়েটা এই যে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে প্লাস ফোর সাইন থিয়েটা হয়ে যাবে মাইনাস ফোর সাইন থিয়েটা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাস ওয়ানটা কী হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে মনে রাখবা একটা ব্যাপার খুব ভালো মতো মনে রাখবা যে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় প্লাস থাকলে হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস থাকলে হয়ে যাবে প্লাস সো দেখো মাইনাস ছিল হয়ে গেছে প্লাস প্লাস ছিল হয়ে গেছে মাইনাস মাইনাস ছিল হয়ে গেছে প্লাস এখন আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করব দেখো এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো যে ফোর সাইন স্কোয়ার থেটা মিডল টার্ম এটা আচ্ছা বলো তো এই মাইনাস ফোর সাইন থিটাটাকে ভেঙে এইভাবে লেখা যায় মাইনাস দুইটা সাইন থিটা আবার মাইনাস দুইটা সাইন থিটা তাহলে মাইনাস দুইটা সাইন থিটা মাইনাস দুইটা সাইন থিটা কথা হয় মাইনাস চারটা সাইন থিটা তাহলে এটাকে আমরা ভেঙে এইভাবে লিখতে পারি আর লাস্টে কথা আছে বলো তো প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এখন আমরা এখান থেকে কি করতে পারি এতটুকু থেকে কি কমন নিতে পারি এতটুকু থেকে আমি টু সাইন থিটা কমন নিতে পারি তাহলে টু সাইন থিটা যদি আমি কমন নেই দেখো টু সাইন থিয়েটা যদি কমন নেই তাহলে এখানে কত থাকে বলো তো টু সাইন থিয়েটা মাইনাস টু সাইন থিয়েটা কমন নিলে এখানে কথা বলো তো ওয়ান হয়ে যায় এবার দেখো এতটুক থেকে কত কমন নেওয়া যায় এতটুক থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া যায় সো মাইনাস ওয়ান যদি আমি কমন নেই এতটুকু থেকে মাইনাস ওয়ান যদি কমন নেই তাহলে এটা কথা হয় বলো তো টু সাইন থিয়েটা মাইনাস ওয়ান কমন নিলে একটা ব্যাপার মনে রাখবো মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এটা মাইনাস টু সাইন থিয়েটা হয়ে যাবে প্লাস টু সাইন থিয়েটা আর এটা প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় যা আছে তাই থাকে যা চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় মাইনাস হয়ে গেছে প্লাস প্লাস হয়ে গেছে মাইনাস 
ওকে এখন দেখো এইখান থেকে কি করতে পারি এতটুক থেকে কি কমন নিতে পারি এ দেখো টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান সো আমি কিন্তু টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান কমন নিলে কত হয় এ দেখো টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান একটা কমন নিছো তাহলে কমন নিলে এখানে থাকে কত বলো তো এখন এখন থাকে হলো টু সাইন থিটা টু সাইন থিটা তারপরে কত বলো তো মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন তোমরা একটা ব্যাপার একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা সেটা হল যে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান দুইটা গুণ করলে কত হয় দুইটা গুণ করলে হয় টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর এ পাশে কত জিরো তাহলে এইটা এইটা গুণ করলে কি হোল স্কোয়ার হয় এখন স্কোয়ারটা ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে বলো তো স্কোয়ারটা ওই পাশে গেলে রুট হয়ে যাবে তো রুট ওভার জিরো মানে তো জিরোই তাহলে টু সাইন থিটা এই যে মাইনাস ওয়ান এই স্কোয়ারটা ওই পাশে গেলে কি রুট ওভার জিরো রুট ওভার জিরো মানে কি জিরো সো আমি একবার লিখে দিলাম এখন দেখো টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এখন দেখো এই টুটা গুণ অবস্থায় আছে এটা ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এই টুটা গুণ অবস্থা আছে ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে আচ্ছা বলো তো এখানে এই যে হাফের সামনে কিছুই তো নাই আচ্ছা আমি যদি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটা প্লাস দিই তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই ঠিক না এই যে হাফ সামনে কিছু না তার মানে কি প্লাস কিন্তু ক্যান প্লাসটা দিলাম তোমাকে বোঝানোর সুবিধার্থে আমি প্লাসটা দিচ্ছি দেখো এবার এখানে বলো তো বন্ধুরা এখানে সাইন থিটা আছে আমি সুন্দর করে সাইন থিটা লিখলাম আমি প্লাসটাও উল্লেখ করি সমস্যা নেই এবার বলতো সাইন কত ডিগ্রির মান হাফ বলতে পারো সাইন আমরা কিন্তু জানি যে সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত বলো তো হাফ কিন্তু ভাই একটা জিনিস আমরা ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করব যে থার্টি ডিগ্রি লেখাটা কিন্তু কোনো পারমিশন নেই এটাকে অবশ্যই কি লিখতে হবে থার্টি ডিগ্রি লিখতে হবে পাই বাই সিক্স লিখতে হবে সো আমরা পাই বাই সিক্স সাইন পাই বাই সিক্স সমান সমান কত সাইন পাই বাই সিক্স সমান সমান কত হাফ এটা লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখব সাইন কত বলো তো পাই বাই সিক্স ওকে এখন দেখো সাইন থিয়েটার মানটা কি বলো তো সাইন থিয়েটার মানটা কি একটু এটি ভালো মতো লক্ষ্য করো কারণ এরকম অঙ্ক কিন্তু আমরা এর আগের পর্বে শিখে আসছি সাইন থিয়েটার মানটা কি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক বলো তো তুমি একটু ভালো মতো লক্ষ্য করো সাইন থিয়েটার মানটা কি ধনাত্মক না ঋণাত্মক অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন থিয়েটা ইকুয়াল টু প্লাস সাইন পাই বাই ফোর তার মানে কি সাইন থিয়েটার মানটা এই যে দেখতে পাচ্ছ সাইন থিয়েটার মানটা কি ধনাত্মক এবার বলো তো এখানে আমরা যদি কোয়াড্রেন্টের দিকে তাকাই বলো তো সাইন থিয়েটা কোথায় কোথায় ধনাত্মক সাইন থিয়েটা এক নাম্বার চতুর্ভাগে ধনাত্মক আর কোথায় বলো তো দুই নাম্বার চতুর্ভাগে ধনাত্মক এই যে দেখো এইখানে সবাই পজিটিভ মানে সাইন থিয়েটার মান কি পজিটিভ না সাইন থিয়েটার কোথায় কোথায় পজিটিভ এক নাম্বার ঘরে পজিটিভ আর দুই নাম্বার ঘরে পজিটিভ এক নাম্বার ঘরে সবাই পজিটিভ দ্যাটস ওয়াই সাইনও পজিটিভ আর দুই নাম্বার ঘরে কেন পজিটিভ কারণ দুই নাম্বার ঘরটা তো সাইনের নিজের ঘর সো এই দুইটা ঘরে সাইন থিয়েটার কি বলো তো ধনাত্মক এখন আমাকে এই দুইটা ঘরেরই হিসাব করতে হবে এই দেখো প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে মানে প্রথম চতুর্ভাগে সাইন ধনাত্মক না সো প্রথম চতুর্ভাগে হিসাব করতে হবে প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে দেখো মনে রাখবা বন্ধুরা প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে তোমাকে কোনো ঘোরাঘুরি করা লাগবে না প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে তোমাকে কোনো কোয়ার্ডেন্ট ঘুরতে হবে না ডিরেক্ট তুমি এই যে যা পাইছো তা লিখে দিবা যা পাইছো তা লিখে দেবা এই যে দেখো এখানে সাইন থেটা সমান সমান কত পাইছো সাইন পাই বাই সিক্স এটা পাইছো না এখন তুমি ডিরেক্ট এটা সমান এটা পাইছো না এটা সমান এটা লিখে দাও সাইন সাইন কেটে দাও তাহলে থিয়েটার মান কত বলো তো পাই বাই সিক্স ব্যাস এটা একটা আনসার এবার দেখো তো এই যে এইখানে আবার তাকাও সাইন থিয়েটার কলটা কত প্লাস সাইন পাই বাই সিক্স সাইন থিয়েটার মানটা কি ধনাত্মক বলো তো সাইন আর কোথায় ধনাত্মক সাইন সাইন কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে ধনাত্মক সো এখন কি আমাকে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের হিসাবটাও করতে হবে সো দ্বিতীয় চতুর্ভাগের হিসাবটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি দেখো এখানে দেখো এই যে সাইন থিয়েটা আছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের হিসাবটা কেমনে করি দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আচ্ছা সাইন থিয়েটা আছে তুমি সুন্দর করে সাইন থিয়েটা লেখো দেখো এই পাশে সাইন থিয়েটা আছে সাইন থিয়েটা লিখছো এতটুকুর বদলে তুমি কি লেখো দেখো এতটুকুর বদলে তুমি কি লেখো এই যে সাইন লিখবা এই পাশে যাকে লিখবো ওই পাশেও তাই লিখবা দেখো আমি এতটুকুর মধ্যে কী লিখি দেখো তাহলে দুই নম্বর চতুর্ভাগে হিসাব যেহেতু করতেছো দেখো সাইন থেটা সাইন থেটা ওই পাশেও সাইন লিখছো এবার দুই নম্বর চতুর্ভাগে যাই কেমনে সেটা নিয়ে ভালো মতো লক্ষ্য করো এই যে এইখানে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করো এই চতুর্ভাগের 
মানে আমাদের কোয়ার্ডেন ঘোড়াটা সবসময় এই অক্ষ থেকে শুরু হয় বলো তো একটা নাইনটি এই দেখো একটা নাইনটি তারপরে কত দুইটা নাইনটি আচ্ছা দুইটা নাইনটিতে তুমি কোথায় আসছো বলো তো দুইটা নাইনটিতে তুমি দুইটা নাইনটিতে তুমি কি এই অক্ষের উপরে আসছো না এই যে এই অক্ষের উপরে আসছো না দুইটা নাইনটিতে তুমি এই অক্ষের উপরে আসছো এখন যদি তুমি মাইনাস করে দাও তাহলে পিছনের ঘরে যায় পড়বা দুইটা নাইনটির পরে তুমি যদি মাইনাস করে দাও তাহলে কোথায় যায় পড়বা পিছনের ঘরে মানে কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পড়বা কোথায় পড়বা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দুইটা নাইনটিতে তুমি এখানে আসছো এখন যদি তুমি মাইনাস করে দাও তাহলে তুমি কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পড়ে গেলা তাহলে এই যে দেখো দুই এই যে দেখো দুইটা এই দেখো দুইটা নাইনটি যে পাই বাই টু মানে কি নাইনটি দুইটা নাইনটি তারপরে কি করে দিবা মাইনাস মাইনাস কত করবা বলো তো মাইনাস এই যে এইখানে যা পাইছো তা করে দিবা তা লিখা দিবা মাইনাস পাই বাই সিক্স ওকে আমার মনে হয় এই জিনিসটা বুঝছো তাইলে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সাইন থিটা সাইন থিটা প্লাস সাইন পাই বাই সিক্সের বদলে এতটুকুর বদলে তুমি কি লিখছো সাইন টু ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই সিক্স মনে রাখবা বন্ধুরা এতটুকু যেই মান নির্দেশ করে এই এতটুকু কি বলো তো সেম মানই নির্দেশ করে মানে এইটুকু যেই কথা এটা কি একই কথা কিন্তু এটাকে তুমি যদি কোয়ার্ডেন্টে রুলে ফেলো তাহলে এটা আবার এটা হয়ে যাবে সো এটার বদলে চাইলে আমি এটা লিখতে পারি এখন কথা হইলো যে আমরা যে এই যে কোয়ার্ডেন্টটা যে ঘুরলাম এই যে এভাবে যে ঘুরলাম যে একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তারপরে মাইনাস করছি কেউ তো চাইলে একটা নাইনটি কইরা প্লাসও করলেও কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে চলে যেত ঠিক না কিন্তু মনে রাখবা বিজোর সংখ্যা দিয়া কখনো কোনো ঘরে যাওয়া যাবে না তাহলে ভারসাম্য ঠিক থাকে না এই জন্য তোমাকে সবসময় কি করতে হবে জোর সংখ্যা দেওয়া যেতে হবে যেমন একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তারপরে কি করবা বলো তো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যেতে হলে মাইনাস করে দিবা দুইটা নাইনটি মাইনাস আর যদি তৃতীয় চতুর্ভাগে যেতে হয় তাহলে কি দুইটা নাইনটি এই যে একটা নাইনটি দুইটা নাইনটি তারপরে কি করে দিবা বলো তো প্লাস করে দিবা প্লাস করে দিলে কি তুমি কি সামনের ঘরে চলে আসবা যাই হোক আমার তো আর তৃতীয় চতুর্ভাগে হিসাব করার দরকার নেই আমার করতে হবে কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হিসাব সো দুইটা নাইনটি মাইনাস করে দিছি দুইটা নাইনটি মাইনাস পাই বাই সিক্স পাই বাই টু মানে কিন্তু নাইনটি সো দুইটা নাইনটি মাইনাস পাই বাই সিক্স এখন দেখো এটা লেখার পর এখন আমি কি করব উভয় পাশ থেকে আমি যে সাইন সাইন মনে করো কাইটা দিলাম আমি কাটতেছি তোমরা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় আবার কাটতে যাও না তাহলে এখানে এখন দেখো এটাকে টু টু কাইটা দিলাম তাহলে কত হয় বলো তো এটা পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স এখন আমরা যে ব্যাপারটা দেখব এটা লসাও করি লসাও করলে কত হয় এটা লসাও করলে কত হয় সিক্স পাই মাইনাস পাই ওকে তাহলে থিয়েটার মানটা দেখো আলটিমেটলি সিক্স পাই থেকে একটা পাই বাদ দিলে কত হয় বলো তো ফাইভ পাই বাই সিক্স সো এটা আমার আরেকটা আনসার সো আমি থিয়েটার কয়টা মান পাইলাম বলো তো থিয়েটার মান একটা পাইছি পাই বাই সিক্স আর একটা কত পাইছি ফাইভ পাই বাই সিক্স সো তুমি লাস্টে দিয়ে একটু সুন্দর করে এভাবে লিখে দেবা সুতরাং থিয়েটার ভ্যালু কত বলো তো পাই বাই সিক্স কমা কত লেখা দেবা ফাইভ পাই বাই সিক্স এটা লেখা লাস্টে দিয়ে সুন্দর করে আনসার লেখা দাও সমস্যা নেই তাহলে হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমার মনে হয় যে এই অঙ্কটা যে আমি ডিটেলসে করাইলাম এবং তোমাদেরকে আমি চেষ্টা করছি সর্বাত্মকভাবে ভালো মতো বোঝানোর আমার মনে হয় তোমরা বুঝা গেছ বা ভালো করেই বুঝতে পারছো এই পর্বটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম